வெல்கம் டு ஆர்எஸ்கே நீட் அகாடமி பழனிவேலு கெமிஸ்ட்ரி ஃபேக்கல்ட்டி அகாடமிக் டைரக்டர் இப்போ நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ கெமிஸ்ட்ரி பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டலாக த்ரீ பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கல் ஸோ அதில் ஆர்கானிக் போர்ஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஓகே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு போர்ஷன் அந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை பற்றி சில பேசிக்ஸ் மட்டும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஐபேக் நாமன் கிளேச்சரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஸோ ஐயூபிஎஸ்சி ஐயூபிஎஸ்சி மீன்ஸ் வாட் இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஆஃப் பியர் அண்ட் அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரி பொதுவாக எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுக்கு எப்படி நேம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஓகே எதை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஐபேக் சிஸ்டம் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சார் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆர்டர்ஸ்லாம் தெரியணும் இப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆர்டர் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ கார்பாக்சலிக் ஆசிட் சொல்லுவோம் ஆல்டிகேட் சொல்லுவோம் கீட்டோன் சொல்லுவோம் அமீன் சொல்லுவோம் நைட்ரோ சொல்லுவோம் அப்போது இந்த குரூப்ஸை வந்து பதினோக்கி எப்படி வந்து பதினோக்கி ப்ரியாரிட்டி வைஸ் வந்து பதினோக்கி ஆர்டர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆர்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் யார் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஸோ அதுக்கப்புறம் யார் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா சல்ஃபோனிக் ஆசிட் ஸோ அதுக்கப்புறம் யார் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எஸ்டர் எஸ்டருக்கு அப்புறம் யார் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஆசிட் ஹேலைட்ஸ் ஆசிட் ஹேலைட்ஸ்க்கு அப்புறம் யார் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அமைடு அமைடுக்கு அப்புறம் யார் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நைட்ரைட் நைட்ரைட்க்கு அப்புறம் யார் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஆல்டிகைட் ஆல்டிகைடுக்கு அப்புறம் கீட்டோ ஸோ கீட்டோனுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்குகால் ஆல்குகாலுக்கு அப்புறம் தயால் தயாலுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அமீன் கொடுக்குறோம் அமீனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் ஸோ ஆஃப்டர் தட் என்ஓ டூ ஸோ இது எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம லெசன்ஸ்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இந்த குரூப்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு லெவன்த்தில் ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் இருக்குது டுவெல்த் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஹாலோல்கின்ஸ் ஆலோரின்ஸு அல்கோல் ஃபினால் ஈத்தர்ஸ் ஆல்டிகேட் கிட்டோன் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸு அண்ட் அமீன்ஸ் இப்போ இந்த லெசன்ஸ்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் ஓகே இந்த குரூப்லாம் யார் அப்படிங்கிறது தெரியணும் அப்போ இந்த குரூப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸில் ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கும் போது அவங்களுக்கு எப்படி ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் கொடுத்து நேம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரியணும் அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபன்ஸ் யார் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் யார் கொடுத்துருக்கோம் சல்ஃபோனிக் ஆசிட்டு எஸ்டரு ஆசிட் ஹேலைட்ஸு அம்மைட்ஸு நைட்ரைல் ஆல்டிகைட் கீட்டோன் ஆல்கோஹால் தயால் ஸோ ஆஃப்டர் தட் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அமீன்ஸு டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் என்ஓ டூ சார் அப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு சார் அப்படின்னா ஓகே இவங்க சப்போஸ் நம்மளோட எடுத்துக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸில் என்ன இருக்காங்க அப்படின்னா சார் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இருக்காங்க கீட்டோ குரூப் இருக்காங்க சார் இதில் யார் சார் ஃபங்க்ஷன் குரூப்பாக ஆக்ட் ஆவாங்க அப்படின்னா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் தான் என்ன ஆக்ட் ஆவாங்க ஃபங்க்ஷன் குரூப் ஆக்ட் ஆக போகிறாங்க அப்போ கீட்டோ குரூப் என்ன சார் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா சப்ஸ்டூன்ட்டாக ஆக்ட் ஆவாங்க சரிங்களா அட் த சேம் டைம் ஓகே நம்மளுடைய காம்பவுண்டில் ஆல்டிகேடு இருக்காங்க கீட்டோனு இருக்காங்க அப்போ இதில் யாருக்கு ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் கொடுக்க போகிறோம் யார் ஃபங்க்ஷன் குரூப் ஆக்ட் ஆக போகிறாங்க அப்படின்னா ஓகே யார் ஆக்ட் ஆக போகிறா ஆல்டிகேட் இஸ் ஆக்ட் ஆஸ் எ ஃபங்க்ஷன் குரூப் கீட்டோ குரூப் இஸ் ஆக்ட் ஆஸ் எ வாட் சப்ஸ்டியன்ட் சரிங்களா ஸோ இதை ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் குரூப் ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் சரி சார் இதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதை ரிலேட் பண்ணி எப்படி சார் கொஷின் கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி நம்ம கொஷின்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது சரியா சார் எப்படி சார் கேட்கலாம் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் இப்போ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் கொடுத்துட்றாங்க ஆல்டிகேட் கொடுத்துட்றாங்க கீட்டன் கொடுத்துட்றாங்க அண்ட் ஆல்சோ என்ஓ டூ கொடுத்துட்றாங்க இப்போ இவங்க நாலு பேரையும் வந்து பார்த்தோன்னா ஓகே ரேண்டமாக கொடுத்துட்டு இவங்கள சப்போஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸிங் டிக்ரீஸிங் ஆர்டரில் ப்ரியாரிட்டி வைஸ் என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க அரேஞ்ச் பண்ண சொன்னாங்கன்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது நமக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இதை ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் அரேஞ்ச் பண்ணிடல
எனக்கு என்ன தெரியணும் C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10. இப்போ ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸில் ஒரு கார்பன் இருக்கலாம் ரெண்டு இருக்கலாம் மூணு இருக்கலாம் நாலு இருக்கலாம் அஞ்சு இருக்கலாம் ஓகே ஓகே டென் இருக்கலாம் லெவன் டுவெல் ஓகே அப் டு எக்ஸெட்ரா சரிங்களா எத்தனை கார்பன் வேணால் இதில் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ஓகே ஒரே ஒரு கார்பன் மட்டும் இருந்தாங்கன்னா ஓகே எப்படி சார் நேம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா மெத்துன்னு சொல்கிறோம் சப்போஸ் ரெண்டு கார்பன் இருக்காங்க சார் இவங்களுக்கு எப்படி சார் நேம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகே என்னென்னு சொல்ல போகிறோம் எத்து சார் மூணு கார்பன் இருக்காங்க சார் இது எப்படி சார் நேம் பண்ணணும் ப்ரோ நாலு இருந்தாங்கன்னா பியூ அஞ்சு இருந்தாங்க அப்படின்னா பெயிண்ட்டு சார் ஆறு கார்பன் இருக்காங்க சார் அப்படின்னா இது எக்ஸு ஏழு இருந்தாங்க அப்படின்னா ஓகே எப்படி நேம் பண்ண போகிறோம் ஹெப்டு சார் எட்டு பேர் இருக்காங்க சார் ஆக்டு ஒன்பது பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா நான் பத்து பேர் இருக்காங்க சார் அப்படின்னா ஓகே என்ன பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு டெக்குன்னு நேம் பண்ணுறோம் அப்போ இது நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் தெரிஞ்சுருக்கணும் நம்ம எடுத்துக்கூடிய ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸில் எத்தனை கார்பன் இருக்காங்களோ ஓகே அதை பேஸ் பண்ணி எப்படி நேம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஐடியாஸ் ஓகே ஃபர்தராக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அடுத்த கட்டம் என்ன அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா நான் எடுத்துக்கூடிய காம்பவுண்டில் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கலாம் யார் யாருக்கும் பிட்வீனில் கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் பிட்வீனில் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கலாம் அதே காம்பவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே என்ன பாசிபிள் இருக்குது சப்போஸ் டபுள் பாண்ட் கூட இருக்க சான்சஸ் இருக்குது அதர்வைஸ் என்ன பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னா ஓகே என்ன பாண்ட் இருக்கலாம் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது சரி சார் இப்போ சப்போஸ் வந்து சிங்கிள் பாண்ட் இருந்தால் ஓகே அதை நேம் எப்படி சார் முடிக்கணும் அப்படின்னா இது ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லுவாங்க அல்கேன் அப்போ இதில் முடிக்கணும் ஏனில் முடிக்கணும் சார் இப்போ டபுள் பாண்ட் இருக்குது சார் அப்போ இதுக்கு எப்படி சார் நேம் முடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இது ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் கால்ட் அல்கீன் இது என்னென்னு சொல்கிறோம் அல்கீன் சொல்கிறோம் அப்போ நேம் எதில் முடிக்கணும் ஈனில் முடிக்கணும் சார் அப்போது ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்குது சார் இது எப்படி சார் நேம் பண்ணணும் அப்படின்னா இது என்ன சொல்ல போகிறோம் அல்கைன் அப்போ நேம் எதில் முடிக்கணும் அப்படின்னா எதில் முடிக்க போகிறோம் ஐனில் முடிக்கணும் இஸ் அ கான்செப்ட் அப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் பிரிலிமினரே இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இதை தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே இதை பேஸ் பண்ணி நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா எந்த ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுத்தாலும் ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் வைஸ் ஓகே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு நம்பர் பண்ணி அந்த காம்பவுண்ட்ஸ்க்கான நேம் இப்போ கொடுக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இதை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அடுத்து நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் எப்படி அந்த காம்பவுண்ட்ஸ் நேம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத சரிங்களா பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்டு காம்பவுண்ட் ஒன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த கா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே பாண்ட் லைனில் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கும் போது ஓகே என்ன சார் பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னா இங்கெல்லாம் யார் சார் இருக்காங்க அப்படின்னா கார்பன் 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 அப்போ டோட்டலாக இந்த காம்பவுண்டில் எத்தனை கார்பன் இருக்காங்க அப்படின்னா ஓகே எத்தனை கார்பன் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் இருக்காங்களா ஓகே ஜென்ரலாக எனக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஓகே இந்த இடத்துல எத்தனை ஹைட்ரஜன்ஸ்லாம் இருக்காங்க இதெல்லாம் நீங்களே அசியூம் பண்ணிக்க போகிறீங்க எப்படி சார் அப்படின்னா கார்பனோட வேலன்சி என்ன அப்படின்னா ஓகே வாட் இஸ் த வேலன்சி ஆஃப் கார்பன் அப்படின்னா ஓகே வாட் இஸ் த வேலன்சி ஃபோர் சரியா கார்பனோட வேலன்ஸ் என்ன ஃபோர் அப்போ எந்த ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எடுத்துட்டாலும் சரி எந்த ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துட்டாலும் சரி அதில் கார்பன் இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கார்பனுக்கு வேலன்ஸ் என்னவா இருக்க சான்சஸ் இருக்குது நாலு தான் சார் இல்லை சார் இந்த காம்பவுண்டில் மூணு தான் இருக்குது இல்லை சார் இந்த காம்பவுண்டில் ரெண்டு தான் இருக்குது இல்லை சார் இந்த காம்பவுண்டில் நாலுக்கு மேலே அஞ்சு ஆறுன்னு இருக்குது அப்படின்னா அந்த காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் ராங் அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம எடுத்துக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸில் கார்பன் இருக்காங்கன்னா கார்போட வேலன்ஸ் என்னவா தான் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது நாலு தான் அப்படிங்கும் போது அப்போ கார்பன் எத்தனை பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபோர் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ த வேலன்சி ஆஃப் கார்பன் இஸ் வாட் ஃபோர் சரிங்களா சரி சார் அப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த கான்செப்டை இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது இந்த இடத்துல கார்பன் இருக்காங்க இல்லையா கார்பனுக்கு இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்குது அப்போ மீது எத்தனை பாண்டு வேணும் மூணு பாண்டு வேணும் அப்படிங்கும் போது எத்தனை ஹைட்ரஜன்ஸ் இங்கே இருப்பாங்க மூணு ஹைட்ரஜன்ஸ் இங்கே இருப்பாங்க அப்போ இந்த கார்பன் எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே எத்தனை பாண்டு இருக்காங்க ரெண்டு பாண்டு இருக்காங்க இல்லையா அப்போது எத்தனை பாண்டு இந்த பேலன்ஸ் பண்ணணும் ரெண்டு பாண்ட் அப்போ எத்தனை ஹைட்ரஜன்ஸ் இங்கே இருப்பாங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அப்போ இந்த கார்பனில் பாருங்கள் சேம் ரெண்டு பாண்ட் இருக்காங்க அப்போ எத்தனை ஹைட்ரஜன்ஸ் வருவாங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அப்போ இந்த
செகண்ட் ஃபைவ் கார்பன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த காம்பவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா டபுள் பாண்ட் இருக்குது இட் இஸ் கண்டெய்னிங் வாட் டபுள் பாண்ட் இப்போ டபுள் பாண்ட் அப்படிங்கும்போது என்ன சார் பாசிபிள் இருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஃபங்க்ஷனல் ப்ரியாரிட்டி ஆர்டரில் கொடுக்கும்போது டபுள் பாண்ட் அதில் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ டபுள் பாண்ட் என்னவா ஆக்ட் ஆகிறாங்க அப்படின்னா ஓகே இட் இஸ் ஆல்சோ ஆக்ட் இஸ் வாட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்னவா ஆக்ட் ஆகிறாங்க ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பாக இவங்க ஆக்ட் ஆகிறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டோட்டலாக எத்தனை கார்பன் இருக்குங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்போ நம்ம நம்பர் கொடுக்க போகிறோம் அப்போ நம்பர் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டபுள் பாண்டுக்கு ஓகே லோயஸ்ட் நம்பர் வர மாதிரி நம்பர் பண்ண போகிறோம் அப்போது எந்த சைடு இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் பண்ணும்போது இதுக்கு லோயஸ்ட் நம்பர் கிடைப்பாங்க அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இது லெஃப்ட் டு ரைட் போகலாமா இல்லை ரைட் டு லெஃப்ட் போகலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஓகே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ நம்பர் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் லெஃப்ட் டு ரைட்டில் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் சார் அப்படின்னா ஓகே லெஃப்ட் டு ரைட்டில் பண்ணும்போது இந்த டபுள் பாண்டுக்கு என்ன பொசிஷன் வருது செகண்ட் பொசிஷன் வருது சப்போஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ரைட் டு லெஃப்ட் பண்ணும்போது இப்போ டபுள் பாண்ட் எந்த பொசிஷனில் வராங்க தேர்டு பொசிஷனில் வராங்க அப்போ நான் லெஃப்ட் டு ரைட்டில் எடுத்துக்கலாமா இல்லை ரைட் டு லெஃப்டில் எடுத்துக்கலாமா ஓகே லெஃப்ட் டு ரைட்டில் போகும்போது ரெண்டு ரைட் டு லெஃப்ட் பண்ணும்போது மூணு அப்போ லோயஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி எதை எடுத்துக்கலாம் டூ தான் எடுத்துக்க முடியும் அப்போ கரெக்ட் ஓகே நம்பரிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கும்போது என்ன பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னா லெஃப்ட் டு ரைட் தான் ஓகே ப்ராப்பர் வே அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம எதை எடுத்துக்க போகிறோம் லெஃப்ட் டு ரைட் தான் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ அதை எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ டோட்டலாக எத்தனை கார்பன்ஸ் இருக்காங்க இங்கே ஃபைவ் கார்பன்ஸ் இருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை பென்ட்டுன்னு சொல்கிறேன் என்ன சொல்ல போகிறோம் பென்ட்டு எந்த பொசிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பவுண்ட் இருக்காங்க செகண்ட் பொசிஷன் இருக்காங்க ஸோ அதோட பொசிஷன் டூ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பனுக்கு கார்பனுக்கு அப்படி டபுள் பவுண்ட் இருக்காங்க இதை என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அல்கீன் சொல்கிறோம் என்ன சொல்கிறோம் அல்கீன் அப்போ த நேம் இஸ் எண்டட் வித் வாட் ஈன் அப்போ டபுள் பவுண்ட் எந்த பொசிஷனில் இருக்காங்க செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் கால்ட் வாட் பென்ட் டு ஈன் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சரிங்களா ஸோ ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் சேம் ஃபைவ் கார்பன் கூடிய ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த காம்பவுண்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கண்டெய்னிங் ட்ரிபிள் பாண்ட் இங்கே யார் ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கா ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்காங்க அப்போ ட்ரிபிள் பாண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கும் போது என்ன பாசிபிள் இருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் டபுள் பாண்டும் ஃபங்க்ஷன் குரூப்பு ட்ரிபிள் பாண்டும் ஃபங்க்ஷன் குரூப் தான் அப்போ இவங்களுக்கு லோயஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கும் போது ஓகே என்ன பாசிபிள் இருக்கு லெஃப்ட் டு ரைட்டாக ரைட் டு லெஃப்ட் உங்களுக்கு பார்த்தவனே தெரியும் ஓகே இது என்ன பண்ணிக்கலாம் லெஃப்ட் டு ரைட்டில் போய்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சரியா அப்போ என்ன சார் பாசிபிள் இருக்கு அப்படின்னா ஓகே இதுக்கு எப்படி நேம் பண்ணலான்னு பாருங்கள் பெயிண்ட்டு செகண்ட் கொஷனில் வந்து ட்ரிபிள் பவுண்ட் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் கால்டு வா டூ ஐன் என்ன சொல்லலாம் பெயிண்ட்டு டூ ஐன் இது உங்களுக்கு புரியுதா ஓகே ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த காம்பவுண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கண்டெய்னிங் டபுள் பாண்ட் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் கண்டெய்னிங் வாட் ஓகே இன்னும் இருக்கு ஒரு சப்ஸ்டியன் இது என்ன அப்படின்னா நான் பாருங்கள் இந்த கார்பனுக்கு மேலே ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த வெர்டிக்கல் லைன் அப்படிங்கும்போது என்ன பாசிபிள் இருக்குன்னா ஓகே இது என்ன மீன் பண்ணுது இந்த இடத்துல ஒரு கார்பன் இருக்குது இப்போ இந்த கார்பனுக்கு வேலன்சி அப்படிங்கும்போது என்ன பாசிபிள் இருக்குது ஃபோர் வரணும் இல்லையா அப்போ இங்கே யார் இருப்பா சி ஹெச் த்ரீ இருப்பாங்க அப்போது இது என்னது ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் கொடுத்துட்டு அங்கே யார் இருக்காங்க அடுத்து ஒரு மெத்தில் குரூப்பு ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு சரியா அப்போ இதை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுறோம் ஒன் ஆஃப் தி மெத்தில் குரூப் அப்போ இந்த கார்பனில் ஒரு மெத்தில் இருக்குது ஓகே இதுதான் என்னவா ஆக்ட் ஆகுது சப்ஸ்டியன்ட் அப்போ டபுள் பவுண்ட் இருக்குது மெத்தில் இருக்குது யாருக்கு சார் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இது யார் ஃபங்க்ஷன் குரூப்பு டபுள் பவுண்டு தான் அப்போ இவங்களுக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் அப்போ இவங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு சரிங்களா அப்போது டபுள் பவுண்டு செகண்ட் பொஷனில் இருக்குது மெத்தில் குரூப் எந்த பொஷனில் இருக்காங்க ஃபோர்த்து பொஷனில் இருக்காங்க சரி சார் அப்போ நேம் பண்ணும்போது எப்படி சார் இதுக்கு நேம் பண்ணணும் ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் சார் இதில் அஞ்சு கார்பன் இருந்தாங்க ட்ரிபிள் பவுண்ட் இருந்தாங்க அதே போல் டபுள் பவுண்ட் இருந்தாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு கார்பனை மென்ஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டபுள் பவுண்டோட பொசிஷனை மென்ஷன் பண்ணணும் ஃபைனலாக வந்து டபுள் பவுண்டை மென்ஷன் பண்ணணும் சரிங்களா சார் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஸ்டியன் இருக்காங்க
சேம் ஃபைவ் கார்பன் இருக்காங்க இந்த டெர்மினல் கார்பனில் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்காங்க இந்த டெர்மினல் கார்பனில் என்ன இருக்காங்கன்னா ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்காங்க சரிங்களா டபுள் பாண்ட் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் கண்டினிங் வாட் ட்ரிபிள் பாண்ட் ஒரு ரெண்டு பேருமே ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்காங்க இவங்களுக்கு எப்படி சார் நேம் கொடுக்கணும் யாருக்கு சார் ப்ரிஃபென்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் எடுத்து பாருங்கள் ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஓகே ஃபங்க்ஷன் ஒரு ப்ரியாரிட்டி ஆர்டரில் டபுள் பாண்டு ட்ரிபிள் பாண்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஓகே ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபென்ஸ் யார் கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னா டபுள் பாண்டு தான் கொடுத்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் தான் யார் கொடுத்துருப்போம் ட்ரிபிள் பாண்ட் நல்லா கவனிங்க டெர்மினல் கார்பன்ஸில் ஓகே டபுள் பாண்டும் இருக்காங்க ட்ரிபிள் பாண்டும் இருக்காங்க அப்போ ப்ரிஃபரன்ஸ் யார் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா டபுள் பாண்டு கொடுக்குறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ பாருங்கள் டபுள் பாண்டு ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருக்காங்க ட்ரிபிள் பாண்டு ஃபோர்த்து பொசிஷனில் இருக்காங்க டோட்டலாக எத்தனை கார்பன் நம்பர் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் இப்போ ஃபைவ் போது என்ன பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னா பென்ட்டு இப்போ நேம் பண்ணும்போது என்ன பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னா டபுள் பாண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யாருக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நேமிங்கில் டபுள் பாண்டை ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறீங்க ஓகே ஃபைனலாக எதில் முடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ட்ரிபிள் பாண்டில் முடிக்கிறீங்க அப்போ என்ன சார் பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னா பென்ட்டு டூ இ ட்ரிபிள் பாண்ட் எந்த பொஷனில் இருக்காங்க ஃபோர்த்து பொஷனில் இருக்காங்க இல்லையா அப்போ ஃபோர் ஐன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பண்ணோம் ஓகே நேம் பண்ணணும் இப்போ அதை நல்லா பார்த்துங்க ஓகே நம்ம எடுத்துக்கூடிய காம்பவுண்டில் டபுள் பாண்டும் இருக்காங்க ட்ரிபிள் பாண்டும் இருக்காங்கன்னா நல்லா கவனிக்கணும் ரெண்டு பேருமே எந்த பொசிஷன் இருக்காங்கன்னு பாருங்கள் டெர்மினல் கார்பனில் இருக்கும்போது ப்ரிஃபரன்ஸ் யார் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா யார் கொடுக்குறோம் டபுள் பாண்டு கொடுக்குறோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் ட்ரிபிள் பாண்ட் சரிங்களா இது ஒரு காம்பவுண்ட் அப்போ இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் கேட்டானா ஓகே இப்படி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நேம் பண்ணணும் சரி சார் இப்போது இதுவே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ரிலேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதாவது என்னென்னா டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் இல்லாமல் சப்போஸ் வேறு ஏதாவது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எப்படி சார் நேம் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துருக்கேன் இதில் யார் இருக்கா ஓஹெச் குரூப் இருக்கா ஓஹெச் ஆல்கோகோ சரிங்களா இந்த ஆல்கோகோலோட என்ன இருக்காங்கன்னா ஓகே இந்த இடத்துல ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்காங்க இங்கே ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்காங்கன்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி சார் நேம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஆல்கோகாலுங்கிறது ஃபங்க்ஷன் குரூப் இந்த ரெண்டு மெத்தில் குரூப் யார் சொல்கிறோம் சப்ஸ்டியன்ட் யார் சொல்கிறோம் சப்ஸ்டியன்ட் அப்போ நம்பர் எங்கே சார் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் குரூப் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன சார் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன் இது டூ இது த்ரீ இது ஃபோர் இங்கே ஃபைவ் பாருங்கள் அப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் லாங்கஸ்ட் ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்படி போனாங்களா அப்போ பாருங்கள் தேர்ட் பொசிஷனில் ஒரு மெத்தில் இருக்காங்க ஃபோர்த்தில் ஒரு மெத்தில் இருக்காங்க அப்போ ரெண்டு மெத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா ஓகே சப்ஸ்டியூட் ஆக்ட் ஆகிறாங்க அவங்களோட யார் இருக்காங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் குரூப் யார் ஓஹெச் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் ஓகே நேம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு யாரை மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியன்ட்டை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறோம் யார் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியன்ட்டு தேர்ட் பொசிஷன் இருக்கிற மெத்திலும் ஃபோர்த்து பொசிஷன் இருக்கக்கூடிய ஒன் மோர் மெத்தில் அப்போ எப்படி சார் நேம் பண்ணலாம் த்ரீ கமா ஃபோர் டை மெத்தில் த்ரீ கமா ஃபோர் டை மெத்தில் பென்ட்டு த்ரீ கமா ஃபோர் டை மெத்தில் நல்லா கவனிக்கணும் இங்கே கார்பனுக்கு கார்பனுக்கு பிட்வீனில் ஓகே என்ன ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஓகே இட் இஸ் கண்டைனிங் ஒன்லி சிங்கிள் பால் ஸோ இட் இஸ் கால்டு வாட் அல்கே அப்போ அல்கேன் அப்படிங்கும்போது என்ன பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னா ஓகே பென்டேன் ஒன் ஆல் பென்டேன் ஒன் ஆல் ஆர் பென்டன் ஆல் சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தோன்னா ஓகே சப்போஸ் நமக்கு ஃபங்க்ஷன் குரூப் ரிலேட் பண்ணி கொடுக்கும்போது ஆல்கோகால் இருந்தால் நேம் எதில் முடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஆலில் முடிக்கணும் சரிங்களா ஒன் மோர் காம்பவுண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த காம்பவுண்டில் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா ஓகே சிஹெச்ஓ இருக்காங்க இட் இஸ் கண்டைனிங் வாட் சிஹெச்ஓ ஆல்டிகேட் குரூப் இப்போ ஆல்டிகேட் அப்படிங்கும்போது ஓகே இட் இஸ் கண்டைனிங் ஓகே ஒன் மோர் என்ன குரூப் இருக்குது அப்படின்னா ஓகே ஓஹெச் இருக்காங்க அதோட யார் இருக்காங்க மெத்தில் இருக்கான்னு வச்சுக்கலாம் ஓஹெச் இருக்காங்க மெத்தில் இருக்காங்க இப்போ இதில் சப்ஸ்டியன்ட் அப்படிங்கும்போது யார் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஓஹெச்சும் மெத்திலும் ஏன்னா ப்ரியாரிட்டி ஆர்டரில் ஃபஸ்ட்டு யார் வரா சிஹெச்ஓ தான் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் யார் வருவா ஓஹெச் வருவாங்க அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்பர் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுற பாருங்கள் ரைட் டு லெஃப்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி நம்பர் பண்ணுறோம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஓகே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு யாரை சொல்ல